Assalamualaikum Hai guys Welcome back to our channel Dahasan Video Kali ini Saya akan membagikan salah satu Jajanan jadul kesukaan Yaitu roti sisir Yang ini adalah Roti sisir ala-ala Jadi sebenarnya Tadi itu mau bikin roti sisir Oh tapi malah jadinya Kayak roti sobek biasa Cuma di bagian dalam setiap lembaran rotinya itu tetap saya oles dengan mentega gula seperti roti sisir. So, mau dibilang roti sisir asli juga bukan, tapi dibilang roti sobek juga topinya ala-ala roti sisir ya. Oke, okay, apapun namanya, yang jelas ini rasanya enak banget, berasa banget menteganya, teksturnya juga sangat lembut. Selain itu bikinnya simple karena tanpa menggunakan telur, dan cuma satu kali proofing Dan yang pasti bisa dibikin dengan oven tangkring ya Oke okay. I better to be curious to know how to make it Just check it out Eits tunggu dulu Buat kalian yang belum subscribe channel kami The Hasan Video Jangan lupa di subscribe dulu ya Terima kasih banyak And let's get started on today's lesson Bahan dan cara membuat Yang pertama, kita bikin bahan olesannya dulu Yang dibutuhkan yaitu 20 gram atau sekitar 2 sendok makan gula halus 30 gram atau sekitar 3 sendok makan mentega atau margarin 1 sendok teh susu bubuk Dan jika mentega yang digunakan itu jenis mentega yang tidak asin Tambahkan sedikit garam ya Aduk rata, sisihkan. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 20 x 10 cm. Olesi bagian dalam loyang dengan mentega atau margarin hingga merata. Sisihkan. Sekarang waktunya membuat adonan Bahan yang dibutuhkan yaitu 100 gram atau sekitar 7 sendok makan tepung terigu protein sedang 100 gram atau sekitar 7 sendok makan tepung terigu protein tinggi 40 gram atau sekitar 2 sendok makan gula pasir 3 gram atau sekitar 1 sendok teh ragi instan seratus sepuluh sampai seratus tiga puluh mililiter susu cair hangat. Ini saya menggunakan susu UHT yang dimix dengan sedikit air hangat ya. Oke, sekarang mixer adonan hingga kalis. Atau jika mau diulen dengan menggunakan tangan bersih juga boleh Setelah tercampur rata, masukkan 20 gram atau sekitar 2 sendok makan mentega atau margarin Ulen lagi dengan menggunakan mixer spiral hingga kalis elastis. Kira-kira waktunya itu sekitar 10-15 menit ya guys. Sementara jika diulen menggunakan tangan, maka waktu mengulennya itu sekitar 15-20 menit. Nah ini kan saya menggunakan mixer digital dari Signora Jadi biar mixernya awet Setiap 5 menit sekali itu mixernya saya matikan sebentar Lalu lanjut di mixer lagi Dengan begitu mesin mixernya itu jadi nggak gampang panas ya Oke setelah terlihat kalis elastis matikan mixer Oke, 
dibulatkan Selanjutnya ini langsung saja dibentuk Jadi nggak yang didiamkan dulu alias nggak perlu di proofing Ambil bulatan adonan tadi Bagi adonan menjadi 8 bagian Lalu bulatkan seperti ini agar permukaannya halus Gilas Gunung memanjang Tata di loyang yang sudah kita siapkan tadi Lalu oleskan bahan olesan di salah satu sisinya. Ulangi hingga adonan habis. Nah ini dia, adonan sudah selesai dibentuk. Sekarang ini kita diamkan dulu sampai mengembang dua kali lipat. Waktunya itu sekitar 1-2 jam ya. Jadi tergantung suhu ruang masing-masing. Dan ini seperti biasa agar praktis saat proofing itu saya simpan di dalam oven tertutup yang tidak menyala ya. Cara lain bisa ditutup dengan lembaran plastik atau kain. Satu jam kemudian Nah ini dia Setelah satu jam adonannya sudah mengembang tapi belum maksimal ya guys Jadi kita tunggu lagi sampai benar-benar mengembang Dengan begitu hasil rotinya itu nanti bisa super empuk dan lembut ya And 45 minutes later Nah ini dia setelah didiamkan selama 1 jam 45 menit, adonannya sudah mengembang dua kali lipat dan siap di oven. Siapkan oven tangkring atau oven listrik juga boleh. Panaskan oven hingga benar-benar panas. Ini saya panaskan hingga suhu 180 derajat celcius atau menggunakan api besar selama 10 menit. Setelah panas, masukkan loyang. Panggang dengan suhu 180 derajat celcius selama 10-14 menit. Dan jika ovennya itu nggak ada termometernya, silahkan panggang dengan api besar di awal. Lalu setelah bagian atasnya mulai menguning, turunkan ke api sedang agar rotinya bisa matang luar dalam ya. Dan berhubung ini dipanggang dengan panas yang tinggi, jadi memanggangnya itu nggak perlu lama-lama. Maksimal itu cuma sekitar 20 menit saja ya Tuh lihat Belum juga 10 menit sudah mulai menguning ya Nah kalau sudah kuning kecoklatan begini Matikan kompor Oh, walau cuma pakai oven tangkring begini juga hasilnya itu bisa montok dan menul-menul ya. Uh, cantik banget kayak yang nonton. Oke, okay, biar makin cantik dan makin nendang, oles permukaan roti dengan mentega atau margarin. Cuma ini saya oles dengan bahan olesan tadi ya, biar terlihat seksi dengan butiran gulanya. Hmm, roti sisir ala dahasan video sudah hampir jadi 
Sekarang pisahkan masing-masing lembaran rotinya Dan jika disobek begini masih menyatu, berarti tadi itu olesannya kurang banyak. It's okay, nggak masalah ya. Lalu oles bagian dalam roti di setiap lembarannya. Jadi dibikin kayak roti sisir gitu, semua sisinya full dengan olesan mentega dan gula. Dan kalau ngoles menteganya banyak, hasilnya itu jadi bisa misah seperti ini ya. Jadi mudah dipisah alias disisir. Karena mudah disisir dan bentuknya itu mirip sisir, jadinya ya dinamakan roti sisir deh. Cuma yang ini roti sisir bentuk roti tawar. <laughs> Selesai? Selesai? Uh. Kalau hasilnya mantap begini, anak-anak pasti suka ya guys. Oke, berikutnya tips dan trik seputar roti tawar ala roti sisir. Untuk penggunaan susu hangatnya itu, pastikan hangatnya itu sekedar suam-suam kuku, jadi bukan hangat yang panas. Karena jika air susunya terlalu panas, maka kerja raginya itu jadi terganggu dan rawan mati. Dan hasilnya ya jadi nggak karuan begini deh. Tuh, kacau banget kan hasilnya? <laughs> By the way, ini kan adonannya tanpa telur. Tapi misalnya ingin dibuat menggunakan telur juga boleh, cuma jika menggunakan satu buah telur utuh, dalam satu resep ini ya pastikan takaran air susunya itu dikurangi sekitar 60 ml. Jadi penggunaan airnya itu cukup sekitar 50-70 ml. Nah ini dia, hasil roti sisir yang menggunakan telur. Oh mantap banget kan ya? Untuk penggunaan oven listrik, caranya sama. So, oven dipanaskan sampai benar-benar panas Kan ini saya menggunakan oven Signora Galaxy Jadi saya panaskan di suhu 250 derajat celcius selama 10 menit dengan menggunakan api atas bawah Lalu panggang roti selama sekitar 10-14 menit dengan api atas bawah Atau paling tidak ya maksimal itu 20 menit ya Jadi emang gak butuh waktu lama-lama karena justru kalau dipanggang dengan api kecil, hasilnya itu biasanya permukaan roti jadi rawan keras. Dan jadinya ya kayak bagelan ya guys. Untuk penggunaan loyang juga nggak harus menggunakan loyang 20 kali 10 cm. Ini kapan hari itu saya bikin juga menggunakan loyang yang ukuran 10 kali 22 cm. Dan hasilnya malah terlihat lebih rapi dan kokoh ya. And by the way... Resep keren ini saya ribek dari Bunda Ripka hari ini. So, terima kasih banget buat Bunda Ripka yang sudah berkenan membagikan ilmunya. Semoga berkah dan semakin bermanfaat ya. Dan ternyata resep ini emang bagus banget juga anti gagal. Tuh kan, sudah banyak banget yang berhasil nyobain resep ini ya. Nah ini ada yang benar-benar mirip dengan roti sisir jadul. Jadi emang hasil ribek masakan itu tergantung banget sama pemahaman, skill, dan pengalaman masing-masing. Karena saya masih amatiran ya jadinya masih jauh dari sempurna ya guys. Nah kalau kalian sendiri gimana nih hasilnya? Penasaran juga kan buat nyobain resep ini? Oke, okay. so there we go everybody on how to make roti sobek ala roti sisir versi dahasan video. Semoga bermanfaat. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.